അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല നല്ല അടിപൊളി സിലോപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലോപ്പി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിലോപ്പി വറക്കാൻ പോവാം നമ്മൾ സിലോപ്പി വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കണ്ടല്ലോ കരുത്തല വെട്ടുന്നതൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സിലോപ്പി വെട്ടുന്നതിനും കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പലൊക്കെ കളഞ്ഞെടുക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ചെതുമ്പല് നല്ലപോലെ പിച്ചാത്തിക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ ചിറകും വാലും ഒക്കെ അങ്ങ് മുറിച്ചു കളയാം അപ്പോൾ എല്ലാം ഇനി നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന കറുപ്പ് കളർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്ന കറുപ്പ് കളർ കളയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടാക്കി അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഈസി മെത്തേഡാണ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ മീനും ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിലോപ്പിയുടെ അഴുക്ക് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അഴുക്ക് ഫുള്ള് പോയി നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ വാളം പുളി ഉപ്പ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് വെള്ളം തിളപ്പി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരിഞ്ചീരം പച്ചമുളക് ഇത്ര സാധനം മിക്സിയിലൊക്കെ അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മുളക് പൊടി ഉപ്പ് പ്രലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്ര സാധനം കൂടി ചേർത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വിനാഗിരി ഒഴിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ചെടുത്ത വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം തിളപ്പിച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേരം മീൻ അതിന് ഇട്ട് വെച്ചേക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തല കളഞ്ഞിട്ടില്ല വയറ് കീറിയിട്ടില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ വയറൊക്കെ കീറി പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉള്ള് വെന്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ള് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ കഴുകിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കാണ് നമ്മൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സ്ക്രബറാണ് ഒരു സ്ക്രബർ എടുക്കുക നല്ലവണ്ണം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് മീനെ എടുത്തിട്ട് സ്ക്രബർ കൊണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നോ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് ഉരച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ മീൻ നല്ല പക്ക നീറ്റാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ തലയും അകത്ത് വേസ്റ്റ് ഒക്കെ കളയാൻ ഈ കാണുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉളുമ്പാണ് ഇത് എടുത്ത് കളയണം ഇത് നല്ലപോലെ ഉരച്ച് കളം അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് വരഞ്ഞെടുക്കാം മീനിലെല്ലാം വര ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ പെരട്ടുന്ന മസാല ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ വരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നമ്മൾ വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ മസാല കൂട്ടാൻ പോകണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂട്ടിയ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പെരുഞ്ചീരകം കുരുമുളക് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് ലേശം പിന്നെ കുറച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് എടുക്കാൻ പോകണം ഇത് കണ്ട നമ്മുടെ കുണ്ണിച്ചേട്ടൻ പറയാൻ പോലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അടിച്ച് പൊളിക്ക് വെൽബട്ടൺ ഒക്കെ നോക്കി പൊട്ടിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് മീൻ വറക്കാൻ കിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടെ മീൻ അടുപ്പത്ത് കേൾക്കാൻ പോകണം നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്കാണ് മീൻ വറക്കാനുള്ളത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യാറുള്ള പോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവോളായിട്ട് ഗാണിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സവോള നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗാണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ് സവോള അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളവ കൂടി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീൻ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അപ്പം എല്ലാവരും മീൻ വറക്കുമ്പോൾ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കറിവേപ്പിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മ